गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूँ प्रशांत पावानी आज का जो कोट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर एनी वन हु विल यूज इट इसका मतलब ये है कि वक्त जो है अगर आप इसका सद उपयोग करते हैं तो आपके पास वक्त होता है अगर आप इसकी बर्बादी करते हैं तो फिर आप यही स्टेटमेंट सुनेंगे कि हमारे पास कभी वक्त नहीं होता है सच तो यह है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस अलग अलग एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं इनकी सारी जानकारी आपको स्टडी आई डॉट कॉम के ऊपर से मिल जाएगी अगर कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबरों पर फील फ्री होकर कॉल भी कर सकते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इसके बहुत सारे लेयर्स हैं आप देखते हैं Uh, कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस लेयर को पकड़ पाते हैं या फिर समझ सकते हैं और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो आर्टिकल है इसको आप बार बार पढ़िएगा ये कृष्ण कुमार साहब ने लिखा है ये एन के पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस नाम की एक किताब है उनके ऑथर भी हैं और ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो एक बच्चों ने स्कूल के बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया था उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के बारे में है इसको भी समझेंगे उसके बाद हम देखेंगे इस आर्टिकल को एक ऑटोबायोग्राफी है एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर की और वो 2002 में जो गुजरात में रायट्स हुए थे उसके बारे में लिख रहे हैं और इसी के साथ साथ वो जब वी थे ए के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो उसके बारे में एक दो स्टेटमेंट्स उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं थर्ड आर्टिकल या फिर एडिटोरियल जो है होमवर्ड बाउंड ये विजय माल्या के ऊपर है और फोर्थ जो है ए सेल्फ गोल फॉर इंडिया ये हमारे जीडीपी के जो आंकड़े अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं पास्ट के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं करंट आंकड़े कुछ और हैं तो इसके ऊपर लिखा गया आर्टिकल है तो चार आइटम्स को देखने वाले हैं बाकी की जो आइटम्स है ये प्योर पॉलिटिकल आइटम्स हैं अब मैं चाहता हूं कि जब आप इस लेक्चर की पी को डाउनलोड कर लें उसके बाद इन सारे पिक्चर्स को जूम कर करके एक एक प्ले कार्ड को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के बच्चों का या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो फ्यूचर है उसका एक स्प्रिट उसका एक जुनून आपको देखने को मिलेगा आई हैव सीन स्मार्ट कैबिनेट्स एट आईकिया आईकिया एक फर्नीचर की कंपनी है और कैबिनेट का मतलब होता है फर्नीचर और दूसरा जो मतलब है वो ये भी है गवर्नमेंट का जो कोर ग्रुप है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं तो ये जो कैबिनेट है गवर्नमेंट की उससे भी स्मार्ट उससे भी अच्छी चीज अगर कोई है तो ये है आईकिया का फर्नीचर तो इसका मतलब ये है कि फर्नीचर जो यू नो वैसे स्टेटिक रहता है कुछ नहीं करता है तो इसी तरीके से जो पॉलिटिशियन है वो भी कुछ नहीं करते हैं ऐसा बता रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे दूसरे भी कुछ इंटरेस्टिंग प्ले कार्ड आपको देखने को मिलेंगे देर इज नो प्लानट बी या फिर प्लान एट बी यहां पर एक लड़की के टी शर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट कूल कोल किल्स फिर ये देखिए व्हाट हैपन टू अर्थ क्वेश्चन मार्क है और यहां पर लिखा गया है डिस्कस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले कार्ड लेकर ये बच्चे निकले हैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ ये पॉलिटिकली इंजीनियर प्रोटेस्ट नहीं था यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन बच्चों को बैकअप नहीं दिया था ये ऑस्ट्रेलिया का स्पिरिट है फ्यूचर में वही देश मेरा ये मानना है फ्यूचर में वही देश जो है दुनिया के ऊपर राज तो नहीं लेकिन एक लीडरशिप एक बॉस और लीडरशिप में जो डिफरेंस होता है लीडर जो है वो इंस्पायर करते हैं बॉस जो है वो आपको चिल्ला कर या फिर यू नो आपको फोर्स करके कहते हैं ये कीजिए वो कीजिए तो लीडरशिप का रोल अगर कोई प्ले करेगा तो वही देश होगा जिनके जो फ्यूचर के सिटीजन्स जो हैं वो इतने सेंसिटिव होंगे और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें यू नो एक लाइन भी पढ़ने को मिलती है नेचुरल कटास्ट्रोफे वुड मेक एकेडमिक अटेनमेंट मीनिंगलेस इसका मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है या फिर हमारा जो भी मटेरियल अचीवमेंट है एजुकेशन मटेरियल अचीवमेंट नहीं है लेकिन एजुकेशन हो या फिर मटीरियल अचीवमेंट हो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी काम की नहीं रहेगी अगर नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो होने लगे अगर क्लाइमेट चेंज से हमारी पृथ्वी जो है वो बर्बाद होने लगी तो फिर ये पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमने डेवलप की है ये किसी काम की नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं ये बच्चों ने ये भी बताया है कि फ्यूचर जो है वो मटीरियल वर्ल्ड का नहीं है लेकिन फ्यूचर जो है वो सेंसिटिविटी या फिर फ्यूचर जो है वो यू नो डेवलपमेंट लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर किसी का फायदा हो और हर किसी के फायदे में सिर्फ लोगों का ही नहीं एनवायरनमेंट का भी ध्यान हमें रखना होगा तो ये एक बहुत ही मीन्स मुझे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का स्प्रिट दिखाई दे रहा है और ऐसे बहुत सारे देश हैं और कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन सिस्टम को भी हमें हेड्स ऑफ करना चाहिए कि इतने रेवोल्यूशनरी इतने क्रांतिकारी क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं है कि जब आप किसी को किसी को मारते हैं या चीज़ों को तोड़ते हैं 
यू नो एक गलत चीज हमें समझ ली है कि भाई क्रांतिकारी का मतलब यह है कि किसी को मार देना दैट्स क्रांति और भगत सिंह के बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो संडेज के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उसमें हम बात करेंगे कि टेररिज्म और जो क्रांतिकारी होते हैं यू नो तो उनके बीच में भी एक डिफरेंस है भगत सिंह के बारे में आप जब पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि उन्होंने ये एडमिट किया है कि स्टार्टिंग में उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी हिंसक थी लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी जाना कि ये सारी चीज़ों से हिंसा से जो हैं वो क्रांति उनको नहीं मिलेगी एनी anyway, हमारा जो ये टॉपिक है उसमें ये जो क्रांति है वो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर जोर डाला है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक गलत मैसेज ना जाए कि क्रांति का मतलब है कि बींग अनरूली नॉट एट ऑल यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी एक अच्छा बिहेवियर और इसी के साथ एक अच्छा आप कह सकते हैं एक एक यू नो एक अच्छा उनका इरादा जो है वो भी उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है और मज़ेदार बात यह है कि दूसरे देश जो हैं उनके स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से इंस्पायर हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बच्चों ने जब ये प्रोटेस्ट किया उसी टाइम पर जी ट्वेंटी की समिट चल रही थी अर्जेंटीना में जो हाल ही में ख़त्म हुई उसके बारे में भी हमने काफ़ी बातचीत की है तो जी ट्वेंटी की समिट में एनवायरनमेंट को लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई भी ऐसी सहमति नहीं बनी है और बच्चों का यही पॉइंट तो है बच्चे ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस नहीं है राइट दैट्स द पॉइंट और जब ये कंसेंसस नहीं हुआ कोई सहमति नहीं हुई जी ट्वेंटी के जो दुनिया की सबसे ट्वेंटी बड़ी इकोनॉमीज़ की यहाँ पर जब मीटिंग हुई तब उनके बीच में ही क्लाइमेट चेंज को लेकर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं हुई तो बच्चों का जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव ही हो गया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के रिसोर्स मिनिस्टर जो हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वहाँ के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर्स हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसको यू you नो know, थोड़े तीखे तीखे मीन्स इसको एक बिटर तरीके से लिया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट ऐसे थे कि भाई आप पढ़ाई में ध्यान रखिए आप ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट ये सारी चीज़ें छोड़िए आपको कोल माइनिंग और ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए तो इस प्रकार के रिसोर्स मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट आ रहे थे और अच्छी बात ये भी है कि वहाँ के पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स ने भी बच्चों को एक सपोर्ट दिया कि बच्चों ने ये जो प्रोटेस्ट करना करने की शुरुआत की या फिर बच्चे जो हैं वो जो पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है चीज़ें पहले ऐसी थी अब ऐसी हो रही है तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे पढ़ते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स भी देखिए कि उनको यू नो एक सपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है कि चीज़ों को छुपा रहे हैं या फिर कि बेटा जो हो रहा है वो होने दो हमें क्या फ़र्क पड़ता है तो ये भी एटीट्यूड नहीं ही होगा तभी तो आपको ये यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं राइट के वो बच्चों के साथ खड़े हुए हैं ऐसे एज ए गाइडेंस के तौर पर स्वीडन में भी यही चीज़ हमें देखने को मिली स्वीडन के जो बच्चे हैं उन्होंने भी इस प्रकार एक इंस्परेशन लिया और उन्होंने भी इस प्रकार के कुछ प्रोटेस्ट जो हैं वो प्लान किए और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में ही बच्चे ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं स्वीडन है ऑस्ट्रेलिया है तो ये सारे देशों में जो फॉरेस्ट फायर हुए तो इससे बच्चों को काफ़ी यू नो एक प्रैक्टिकल उनका एक एक्सपीरियंस हो गया है इन सारे क्लाइमेट चेंज और उसके साथ जुड़े हुए नेचुरल डिजास्टर्स के साथ तो नेचुरली एक रेबल या फिर क्रांतिकारी उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा ही उसी के साथ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बहुत सारे ट्रंप हैं दूसरे भी ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए दुनिया के दूसरे भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं प्रेसिडेंट्स हैं या फिर टॉप लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ ही नहीं हो रही है कई लोगों का कहना यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एक्साजरेट करके या फिर इसको और ज़्यादा बड़ी बनकर बड़ी बनाकर जो साइंटिस्ट हैं या फिर लोग जो हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं इसलिए मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें से यू को बाहर निकाल दिया फिर अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तब क्लाइमेट और वेदर ये दो चीज़ें हम हमारी किताबों में पढ़ते हैं जियोग्राफी की जो बेसिक किताबें हैं तो हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है वेदर जो है ये डे टू डे अप एंड डाउन होता है तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी अगर नहीं पता है तो आपको फिर से इसको रिवाइज करना चाहिए जियोग्राफी की बुक में सिक्स सेवन स्टैंडर्ड्स में एन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी क्लाइमेट जोन के बारे में यहाँ पर बात हुई है और मैं चाहता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता ना हो है नहीं है वो डाउट नहीं रखते हैं क्लाइमेट जोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं वैसे तो बहुत सारे इसके डिविजन्स हो सकते हैं 
तो आपने कई बार इसका ये देखा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिर टेम्परेट फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट डेजर्ट टंड्रा है फिर यू नो इस प्रकार के फॉरेस्ट के डिवीजन किए जाते हैं इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय एरिया समशीतोष्ण तो इस प्रकार के डिवीजन जो किए जाते हैं जिसका रिलेशन है हीट के साथ और हीट के साथ साथ लेटिट्यूड के साथ भी एक रिलेशनशिप है और पृथ्वी का जो आकार है और जो सूरज की किरणें जो पृथ्वी के ऊपर गिरती है जिस टाइम पर और ये सारी चीज़ें जो अगेन बेसिक आपके जियोग्राफी का पार्ट है आज उतना तो वक्त नहीं है कि ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूं लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो क्लाइमेट के जोन्स हैं उसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी एक है हीट और एक है लाइट और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं वो हमें मिलती हैं सूरज में से तो जितना डिस्टेंस है जिस प्रकार का शेप है हमारी पृथ्वी का ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं तो इस प्रकार के अलग अलग जोन्स हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे छह बड़े क्लाइमेटिक जोन हैं फिर उसके सब जोन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो यूनेस्को भी प्रमोट कर रहा है यूनाइटेड नेशन प्रमोट कर रहा है सुनीता नारायण जो बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखती हैं तो उनकी एक किताब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने ये बताया है कि पोलिटिकल पॉपुलर जो पॉलिटिक्स हैं तो या फिर कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कई सारे ऐसी गवर्नमेंट हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लेकिन यू नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा जोर देती है ये कहती है कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बाद सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या फिर ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में बातचीत हो सकती है और यूनाइटेड नेशन ने तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में यू ने क्लियरली बता दिया है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमें अगर कोई चेंज लाना है चेंज इन द सेंस पॉजिटिव चेंज अगर हमें ये जो चीज़ें चल रही हैं जिस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगर इन सारी चीज़ों को रोकना है तो हमारे पास कुछ 10-12 साल ही हैं राइट अगर 10-12 सालों में हमने कोई यू नो स्टेप नहीं लिया तो फिर चीज़ें जो हैं ये विंडो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जो है वो बंद हो जाएगी उसके बाद तबाही ही हमें देखने को मिलेगी तो दैट्स एवरीथिंग इन दिस आर्टिकल आई एम श्योर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है और uh, मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को uh, ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के बाद पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिएगा और यू नो अलग अलग एंगल से इस टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिएगा इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया का स्पिरिट बच्चों का स्पिरिट फिर पॉलिटिशंस का एटीट्यूड बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी और ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे तब आपके दिमाग में से जो आंसर्स आएंगे वो आपके खुद के होंगे वो सही भी होंगे वो लॉजिकल होंगे और आपकी जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप करने में भी आपकी बहुत मदद करेंगे पुलिंग नो पंचस ये लेफ्टिनेंट जनरल जमीर जमीरुद्दीन शाह जो रिटायर हुए डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर टू में वो रिटायर हुए और उनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है द सरकारी मुसलमान ये किताब के बारे में एक आर्टिकल कुछ टाइम पहले भी मैंने पढ़ा था मुझे याद है कि शायद द द हिंदू में ही ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था लेकिन ये जो आर्टिकल है या फिर ये वाला जो आर्टिकल आज जो हम पढ़ने को मिल रहा है ये जो किताब है और ये जो आर्टिकल है तो इसमें दो चीज़ों के बारे में यू नो बात की है उन्होंने खास करके दो चीज़ों के बारे में एक है जब वो आर्मी में थे एज एन ऑफिसर तो उस टाइम पर 2002 में गुजरात रायट्स में उनको भेजा गया था और उस उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसी के साथ दूसरा जो इंसिडेंट है या फिर दूसरा जो उनका एक्सपीरियंस है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब वो थे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला उनका जो एक्सपीरियंस है वो है गुजरात रायट का वो कहते हैं उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि गुजरात रायट्स जो हुए उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई तो उसमें सबसे बड़ा दोष अगर वो किसी को देते हैं मिस्टर शाह तो वो देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को उनका कहना ये है कि उन्होंने खुद देखा है कि मल्टीपल ओकेजन यानी कि बहुत सारे ऐसे अवसर थे जहाँ पर पुलिस जो है वो ऐसे ही खड़ी हुई थी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी और दूसरे ऐसे कुछ ओकेजन उन्होंने देखे जहाँ पर जो मॉब है उनके ऊपर नहीं लेकिन पुलिस ने जो है मुसलमानों के घरों के ऊपर फायरिंग की थी तो ये दो इंसिडेंट्स जो हैं वो अपनी किताब में वो लिखते हैं दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिविलियन अथॉरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की 
तो उन्होंने ऐसी कोई भी यू you नो know, खास कदम नहीं उठाया जिससे कि ये जो हत्याकांड है उसको रोका जाए फर्स्ट मार्च 2002 के बारे में वो लिखते हैं इस किताब में कि 3000 हज़ार ट्रुप्स यानी कि 3000 हज़ार सोल्जर्स के साथ वो जब अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरे उस टाइम पर यू नो 3000 हज़ार सोल्जर्स को लेकर उनको अलग अलग जगहों पर जाना था तो गुजरात गवर्नमेंट को उनको ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए था लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई रात के कुछ दो बजे मिस्टर शाह जो हैं वो जनरल शाह गाड़ी लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं लेकिन मदद जो है वो उनको नेक्स्ट डे मिलती है और ये जब तक उनके पास हेल्प पहुंची तब तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी तो इस इंसिडेंट को भी वो शेयर करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की गुजरात की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो उसको ब्लेम करते हैं इस लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए और जब वो ये टाइम ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एम उसके जब वीसी थे तब टाइम्स हायर एजुकेशन इंडेक्स ने ये एक बहुत ही रेप्यूटेड इंडेक्स होता है तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने उनकी ये जो एम यू हैं उनको टॉप यूनिवर्सिटी का भी यू you नो know, एक रैंक मिला था तो अच्छी लीडरशिप उन्होंने डिस्प्ले की थी इस ए में लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की है कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको दो चीज़ें और ये चीज़ हर किसी यूनिवर्सिटी में हमारे देश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट राइट तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस यानी कि पोलिटिश पोलिटिक्स और पोलिटिशियंस जो हैं वो फिर ये सैनट मेम्बर्स बन जाते हैं फिर वी बन जाते हैं एन एस ये सारी चीज़ें फिर तोड़ यू you नो know, ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलती हैं आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स हमने भी देखे हैं जिसमें लिखा गया है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं यू नो कॉन्शियसनेस लेवल इतना होना चाहिए खास करके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर आप बी फिटिंग हो या फिर यू नो गव हत्या है या फिर इंटरकास्ट मैरिज कोई भी ऐसे टॉपिक्स जिनको रिलीजियस टॉपिक्स हो तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में यूनिवर्सिटीज़ में ओपनली फ्रीली आप बात कर सके ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जब बातचीत ही किसी टॉपिक के ऊपर नहीं होगी तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगा सोसाइटी का और सबसे बड़ा अगर कोई यू you नो know, अगर किसी चीज़ में ताकत है तो वो है एक आइडिया में राइट right? यहाँ पर किसी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप सोचिएगा आपके एक आइडिया आपका एक आइडिया था कि आपको सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और देखिए उस आइडिया ने आपको कहाँ से कहाँ तक यू you नो know, आपको पहुँचा दिया तो ये हैं आइडियाज़ जब एक्सचेंज होते हैं अब एक्सचेंज नहीं होते हैं तब पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी यानी कि डिसीजन अगर कोर्सेज कोई ऐड करने हैं या फिर कितने क्रिएटिव कोर्सेज ऐड किया जा किए जा सकते हैं तो ये सारी चीज़ों में भी पोलिटिकल इंटरफियरेंस जब होता है स्वतंत्रता नहीं होती है तो टीचर्स भी अपना जो बेस्ट है वो डिलीवर नहीं कर पाते तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें इस पुलिंग नो पंचस में खास करके ये जो यूनी वाला पार्ट था उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं अब बात करते हैं होमवर्ड बाउंड के बारे में ये आर्टिकल लिखा है विजय माल्या के ऊपर और आपको पता है कि जुडिश एक कोर्ट जो है यू नहीं उस यू की कोर्ट ने जुडी ये जो विजय माल्या है उसको वापस भेजने का एक ऑर्डर दे दिया है और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे यूएई के बारे में कि यूएई के जो यूएई ने ये जो व्यक्ति हैं मिशेल तो क्रिश्चियन मिशेल को भारत के हवाले सौंप दिया है और ये जो व्यक्ति हैं ये ओरिजिनली ब्रिटिश सिटीज़न हैं यू के हैं इनका ये ओगस्टा वेस्टलैंड डील में इनका नाम आ रहा है तो ये विजय माल्या का केस हो या फिर मिशेल का केस हो तो ये एक विक्ट्री है हमारे सीबीआई की खास करके राइट सीबीआई ने ये केसेस को फॉलो किया है और ये भी एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि फिलहाल तो सीबीआई के जो टॉप ब्रास हैं जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में एक तनाव चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चल रहा है सी बी आई लेकिन अगर यू you नो know, अगर उनकी ये जो दूसरे ऑफिसर्स हैं या फिर जो अलग अलग केसेस को संभाल रहे हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि 
अच्छा काम भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि सारी सारा काम जो है वरना अगर लीडरशिप के इतने इश्यूज हैं तो फिर इन सारे केसेस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना यू नो ये डिफिकल्ट हो जाता है या कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है लेकिन सी के ऑफिसर्स ने यह चीज़ को करके दिखाया तो दैट्स ए गुड थिंग फॉर अस अब चीफ मिनिस्टर चीफ मजिस्ट्रेट जो हैं यूके के जिन्होंने विजय माल्या को वापस भेजने का ऑर्डर जो दिया है उन्होंने ये बताया है कि जितने भी प्रिलिमिनरी एविडेंस उन्होंने देखे तो उसमें से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ तो चीज़ जो है वो गलत की है बैंक ऑफिशियल्स ने और इसी के साथ साथ मिस्टर माल्या ने और मिस्टर माल्या के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो जो हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाकर अपील कर सके उनके जो लॉयर हैं उन्होंने ये भी बताया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो विजय माल्या का उपयोग कर रही हैं कांग्रेस बीजेपी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो विजय माल्या के केस को बड़ा बना रही है और उनको वापस लाना और ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने का एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश कर रही है पोलिटिकल पार्टीज तो ऐसा विजय माल्या के एडवोकेट ने बताया है लेकिन इस चीज़ को रिजेक्ट किया है चीफ मजिस्ट्रेट ने और मिसमैच भी हमें देखने को मिल रहा है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो केस के जो पेपर्स हैं उसमें केस के पेपर्स इन द सेंस ये जो पूरे एविडेंस और ये सारी चीज़ें जो केस के कोर्ट के सामने रखी गई तो उसमें जो पर्पस से लोन ली गई थी और उसका जो उपयोग हुआ है जिस प्रकार से तो उसमें एक मिसमैच है तो हो सकता है कि हायर कोर्ट्स में अगर जाएँ तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया जाए उनका जो वो बता रहे हैं कि वो विक्टिम हैं इस चीज़ के या फिर वो यू नो वो पीड़ित हैं तो ये सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को शायद हायर कोर्ट्स जो हैं वो ना सुने और मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एंगल उनके केस में हमें देखने को मिलता है दैट्स एवरीथिंग फोर्थ जो आर्टिकल है ये है सेल्फ गोल फॉर इंडिया अब इस आर्टिकल में बहुत सारे आंकड़े हैं ये सारे आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में आपको ऐसे आंकड़े डायरेक्टली नहीं पूछे जाते आपको तो मेन मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने हैं और इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एक नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मुंडल एक्सपर्ट पैनल ये जो पैनल है उसको ये जो मेथडोलॉजी है मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि मेथड के ये जो जी और बैक सीरीज जो कहते हैं कि पिछले दस सालों में कितना ग्रोथ हुआ था जी का रेट क्या था कि किस साल में कितना था ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक मुंडल एक्सपर्ट पैनल को गठित किया गया था और इस पैनल का एस्टिमेशन ये है या फिर यू नो ये इनके जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि एवरेज जो जीडीपी का ग्रोथ रहा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एट मार्केट प्राइसेस राइट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट जी एट मार्केट प्राइस और जी एट फैक्टर कॉस्ट तो ये भी इसमें भी एक डिफरेंस होता है और हम इसके बारे में बात करेंगे तो इनका एस्टिमेट ये है कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ है मार्केट प्राइस 2004 से लेकर 2009 के बीच में अगर देखा जाए तो 8.37 परसेंट था एवरेज और 2009 से 2014 का देखें तो 7.69 परसेंट था राइट तो ये एक आंकड़ा है याद नहीं रखना है आपको सिर्फ बता रहा हूँ फिर तीन ऐसी चीज़ें हैं राइट जो रिविजन के दौरान हमें देखने को मिलती हैं पहला ये है कि बेज ईयर बेज ईयर चेंज हुआ बेज ईयर का एक एग्जांपल आपको देता हूँ यू नो हम कहते हैं कि भाई टेंथ में हमें 50 परसेंट आए थे एग्जामिनेशन में और ट्वेल्थ जो हैं उसमें हमें मान लीजिए 60 परसेंट मिले तो हमारा बेज ईयर हमने देखा फिफ्थ ये टेंथ का कि टेंथ में हमें 50 मिले थे और उससे अच्छे मार्क मिले हैं ट्वेल्थ में या फिर बुरे मार्क मिले हैं तो फिर फिफ्टी के साथ कंपेयर किया जाता है तो ये आपका हो गया बेस यानी कि चीज़ों को आप इस बेस से देखने की कोशिश करते हैं तो इसी प्रकार से जीडीपी को आपके नहीं यू नो इसको ये आपके जो आंकड़े हैं इकोनॉमिक्स के उनको मिलाने के लिए या फिर उनको कैलकुलेट करने के लिए आप एक बेस ईयर का उपयोग करते हैं दूसरी जो चीज़ है वो मेथोडोलॉजी ये मेथड पहले जी एट फैक्टर कोस्ट और फिर जी एट मार्केट प्राइस तो ये एक चेंज हमें देखने को मिला और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो कंपनी है उनका आउटपुट है या फिर उनका रेवेन्यू जो है उसकी जो मेथड है कैलकुलेट करने की उसमें हमें चेंज देखने तो ये तीन चीज़ों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें चेंज देखने को मिलता है इस इस मुंडल एक्सपर्ट पैनल ने ये चीज़ बताई है फिर एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है एग्रीकल्चर आपको बताया खेती जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है यहाँ पर और डीमोनिटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद इसके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिली और जो दूसरे जो मीन्स खेती बाड़ी छोड़ जो यंगस्टर्स दूसरे सारे सेक्टर में काम करना चाहते थे तो फिर जी ये जीएसटी और डीमोनिटाइजेशन से जो एक शॉक वेव 
इकोनॉमी को मिली तो इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो पाई फिर एक्सपोर्ट्स के आंकड़े भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रहा है पिछले सालों के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलते हैं अगेन ये सारे आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये सारे आंकड़े जो हैं वो याद रखने हैं नो आपको तो चीज़ों को समझना है और सेविंग रेट ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलता है तो ये है कि जो सेविंग रेट है राइट वो ऊपर हो रहा था और उसके बाद देखने को मिलता है कि सेविंग रेट जो है उसमें एक ड्रॉप देखने को मिला आप सेविंग कब कर सकते हैं जब आप एक महीने में मान लीजिए आपकी इनकम फाइव थाउजेंड हैं और सारी चीज़ें कपड़े फिर खाना पीना पेट्रोल यू नो रेंट ये सारी चीज़ें अगर आप पे कर रहे हैं पाँच हज़ार में से तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ नहीं बचेगा लेकिन अगर आपकी सैलरी मान लीजिए पाँच लाख रुपए हैं तो फिर आपके पास आपके खर्च और ये सारी चीज़ें मिला लीजिए तो भी अगर आप बहुत ही लग्जरियसली रह रहे हैं तो भी आपके पास कुछ ढाई लाख रुपये तो बच ही जाएंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रीम एग्जाम्पल मैंने दिया है लेकिन समझना ये है हमें कि पैसे तभी बचेंगे आपके पास जब आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो जब महंगाई थोड़ी कम हो ये एक जो बैलेंस होता है तो इस बैलेंस अगर लोगों के पास इकोनॉमी में ये बैलेंस है तो फिर लोगों के पास पैसे रहेंगे अगर लोगों के पास पैसे हैं तो वो खर्च भी करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो नई नई फैक्ट्रीज खुलेगी एक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तभी देखने को मिलता है जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है तब राइट right, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अप्रोच विल बी कंसल्टेटिव ये बताया है शक्तिकांत दास जो हमारे नए आरबीआई के गवर्नर हैं तो उनका कहना ये है कि वो कंसल्टेटिव अप्रोच रखेंगे तो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच फिर ट्रंप के जो एक्स लॉयर हैं कोहन तो उनको जेल हुई है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सामने और फाइनेंशियल क्राइम और कांग्रेस के सामने झूठ बोलने के आरोप में उनको थर्टी मंथ की जेल हुई है यानी कि तीन सालों की फिर सेक्शन uh, 377 सेवेंटी सेवन इज टॉप वॉट इज क्वेरी ऑफ ट्वेंटी ऑन गूगल ये गूगल का एक रफ आंकड़ा 2018 अच्छा जो है वो खत्म होने को आया है तो इस साल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं टॉप नंबर पर रही तो ये आपको फ्रंट पेज के ऊपर पढ़ने को मिलता है एक जीके टाइप थिंग है कई बार ऐसे प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में यू में नहीं लेकिन दूसरी जो एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सुप्रीम uh, कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका को रिस्पॉन्ड करने को कहा है ये मेके डाटू uh, जो मेके डाटू का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर और इसी के साथ तमिलना तमिलनाडु की जो एक प्ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एस मसूद हुसैन साहब को एडिशनल चार्ज दिया है चेयरमैनशिप का कावेरी वोटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है भारत के पास अब सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम आ चुकी हैं इन्फोग्राफिक आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं ये हैं सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम अगर कोई सबमरीन फंस जाती है कोई बुरी हालत में होती है तो फिर उसमें जो लोग होते हैं उनको निकालने का काम ये सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम करती है तो दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री और बाकी ची बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं तो आप इसको क्विकली एक नज़र घुमा लीजिएगा इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि जो सी ए पी एफ है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तो इसमें जो मेन मेन पोस्ट्स होती हैं जैसे कि डीजी की पोस्ट है या फिर ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती है तो उसमें आपको आईपीएस ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं और एक पैनल ने यह सजेशन दिया है गवर्नमेंट को कि ये जो सी ए पी एफ का काम है वो आर्म्ड फोर्सेस वाला काम करते हैं वो तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस वाले जो ट्रेंड ऑफिसर हैं उनको हमें लीडरशिप की पोजिशन देनी चाहिए ना कि आई ऑफिसर्स को और ये जो थेरेसा मे हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तो उनकी लीडरशिप चैलेंज में है यानी कि हो सकता है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो चली जाए और उनके बजाय कोई नया लीडर आ सकता है वहाँ पर और ब्रिटेन बैक ट्रैक्स ऑन प्लान टू सस्पेंड गोल्डन वीज़ा वहाँ पर एक वीज़ा दिया जाता है यू में इसका नाम है टायर वन वीज़ा इन्वेस्टर वीज़ा और ये इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो बंद हैं और इसको फिर से रिवाइव करेंगे यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे लेकर अगर यूके में जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर उनको फटाफट वीज़े वीज़ा जो है वो दिया जाता है और उनको रहने की परमिशन ये सारी चीज़ें फटाफट वहाँ पर मिल जाती है एक लॉन्ग टर्म तक रहने की परमिशन भी वहाँ पर मिल जाती है तो इससे फिर यू नो यू का नाम वैसे तो ब्लैक बहुत सारे यू के जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं तो उसका नाम भी 
ये मनी लॉन्ड्रिंग में और इन टैक्स हेवन में आता है तो ये भी एक चीज इस एंगल से भी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा आई आई पी यानी कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसमें एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है एट पॉइंट ओ एट परसेंट तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इंडस्ट्री का राइट right, ये अक्टूबर का खास करके ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी अप हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दैट्स अ गुड न्यूज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वो कैब्स हैं कल जो मैंने प्रश्न पूछा था वो आंसर हैं वेनिसवेला कराकास इसका कैपिटल है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड भी दिया है कि ये न्यूज़ में क्यों था अब बताइए कि ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम क्या है ये बहुत ही ईजी है लेकिन एक और टफ क्वेश्चन है इसके नाम के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस कॉन्टिनेंट में लैंड लोक कंट्रीज कितने हैं और उनका नाम क्या है कल जो प्रश्न था उसका आंसर है ये जो आ, मैंने कलर किए हैं रेड वाले कलर तो ये राइट पैर हैं उत्तराखंड और बारचाला जो है ये एक रोंग पैर है टिस्ला रिवर के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न है और लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे एफ बी पेज और ट्विटर हैंडल से डाउनलोड करने के बाद इस प्रश्नों को आराम से पढ़ के अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलेगा दैट्स एवरीथिंग इन टूडेज डिस्कशन थैंक यू वेरी मच जय हिंद